Herzlich willkommen zur zweiten Preisverleihung des Opus Classic 2021. Dieses Jahr zum ersten Mal hier auf der Reeperbahn im Reeperbahn Festival. Und wir kommen zu Rangelt Hemsing. Rangelt Hemsing ist eine norwegische Geigerin, hat ihr Solo-Debüt mit großem Orchester mit 14 Jahren schon absolviert und ist seitdem als Solistin mit vielen großen Orchestern unterwegs. Sie hat Preise gewonnen, unzählige Preise, hat genauso wie Niklas Liepe ähm, und Jan Liepe ein Festival gemeinsam mit ihrer Schwester, das Hemsing Festival und sie bekommt heute Abend den Preis in der Kategorie Klassik ohne Grenzen. Klassik ohne Grenzen unter anderem deswegen, weil sie sich in ihrer künstlerischen Arbeit darauf fokussiert, neben der Bewältigung des äh, normalen Repertoires norwegische Musik äh, bekannter zu machen und sie benutzt dazu auch ein ganz besonderes Instrument, die sogenannte Haardanger Fiddle. Ich habe gerade hinter der Bühne mit ihr auch schon gesprochen und mir dieses wunderschöne Instrument angeschaut. Es ist nicht nur wunderschön, weil es sehr, sehr reich verziert ist. Es ist ein historisches Instrument, das aus der Volksmusik stammt, sondern es ist auch ein bisschen anders gebaut. Es hat mehr Seiten, wobei man die nicht alle spielt, sondern sie schwingen mit. Aber möglicherweise plant sie auch, euch das selber zu erklären. Auf jeden Fall werdet ihr es gleich hören, sie hat sie beide dabei. Und sie hat mir auch verraten, dass äh, diese Hardanger Fiddle auch in Pubs gespielt wurde und ich glaube im Thomas Reed, das ja auch oben hier in Irish Pub hat, sind wir damit heute genau am richtigen Ort. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit etwas norwegischer Fiddle und auch traditioneller Musik mit Rangelt Hemsing und Jan Liepe. Viel Spaß. <lacht>
Dankeschön. Thank you so, so much. Danke sehr. That's the only German I think you will hear from me tonight. But it's so nice to be here uh, at this Reeperbahn Festival. Thank you so much for having us. I started with a, a wedding march, a traditional tune on the Hardangenfil. I don't know if you've seen it before, this instrument, but it's the national instrument of Norway called Hardangenfil, or in Norwegian, Haringfele. And it has nine strings and four upper strings, like a normal violin, and then five underlying strings, which then resonates when playing on the upper strings. And then it has very nice decorations, I think. <laughs> and then uh, on the top, I, I don't know if you can see it, but um, it's a dragon. And I started uh, with this wedding march, which I learned from one of my first teacher on the Hardanger Fiddle. And now we would like to continue on with still Norwegian music, but then classical, and to a composer named Halvorsen. He was very much inspired by the Norwegian folk music, and he actually played the Hardangerfil himself. He composed a piece called Norwegian Dance Number no. 2, and I'm so, so happy and grateful for having this wonderful Nils Liepe joining me tonight. Welcome, <laughs> Sage. <laughs> Thank you. 
So you can actually tune the fiddle in 27 different ways. I just now tune it in uh, one of them. <laughs> so I hope it stays tuned because it's worth it. <laughs> um, we like to continue with another piece by Halvorsen. And this very, very nice melody is named Veslemöy's Song. And it's originally written for violin and piano. But I would like to played on the fiddle and actually for the first time arranged for the Hardanger fiddle and piano. So now you will hear Veslemey's song by Halvorsen. And I can also introduce the next one we will play, um, which will be Edvard Grieg. And uh, this piece is named Gangar. It is also specially arranged for the Hardanger fiddle and piano. Um, you've probably heard this piece for solo piano, but now in an another arrangement. So first, Veslemey song and then Gangar by Grieg.
So there is a saying, if you have played this instrument for 10 years, you had definitely tuned half of it. So then you can th think it's uh, some strength. So <laughs> and I think it's a little bit different weather from Norway to Germany. <laughs> so sorry for the tuning. Um, I would like to continue on with a trad traditional tune from my home village called Valdres. And this tune is named Fossegrimen. And Fossegrimen, he is a figure. I am sort of a, um, not a nymph, but <laughs> he lives in the woods and especially under uh, bridges and playing um, underneath uh, waterfalls. So Fossegrimen, he's not completely a human, but sort of uh, half between uh, animal and human. And this... Uh, uh, Fosse Grimmen uh, is um, going in a two-quarter rhythm uh, and traditionally that's named also a hulling. And hulling is a dance for, um, a solo dance for either a female or a male and it's quite acrobatic. And the goal at the end of the dance is to kick a hat from a stick very high up, I will not show you, <laughs> but uh, that's the um, goal of the, of the dance. So I will now play the traditional tune, what we normally play to a dancer. Coming to the final piece of this mini concert, we would like to end with Edward Grieg and the marching game. Thank you so much for being here.
Liepe und Rangelt Hemsing. And I think it's time to give you the prize. Congratulations. Der Opus Klassik in der Kategorie Klassik ohne Grenzen für Rangelt Hemsing. Congratulations.